సో యూపీఎస్సీలో కానీ గ్రూప్స్లో కానీ ఎన్వైరన్మెంట్కి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కదా సో ఈ టైమ్స్లో అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది సార్ ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎస్ సి ఇటీవల కాలంలో మనకు చూస్తే ఒరిజినల్గా జియోగ్రఫీ కంటే కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యూపీఎస్సీలో అయితే దాదాపుగా టెన్ టు ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ నుండి వస్తున్నాయి అదే రేపు మనకు జరగబోయే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ని యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అని అడగలేదు సో ఎగ్జామినర్ ఒక మాటను సిలబస్లో పెట్టాడంటే చాలా కాషియస్గా ఆలోచించుకునే పెడతారు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అని పెట్టకుండా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అని పెట్టడంలో ఆంతర్యం ఏంటంటే దే దే డోంట్ వాంట్ టు స్టడీ ద కోర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సబ్జెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోర్లో చదవాలి అని వాళ్ళు కోరుకోవట్లేదు ప్రస్తుతం ఎన్విరాన్మెంట్ ఫేస్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఇష్యూస్ గురించి చదవని అడుగుతున్నారు సో నార్మల్గా వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అని కామన్ మ్యాన్ అడిగిన లే మ్యాన్ అడిగిన మన బయట టీ షాప్స్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్ అడిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సమస్య ఏంటండి అని వాళ్ళు చెప్పే ఏకైక క్వశ్చన్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూతాపం పెరుగుతుంది దీంతో దీంతో గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి సముద్ర మట్టం పెరుగుతుంది ఎరాటిక్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ది మాన్సూన్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడో నవంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో రావాల్సిన సైక్లోన్స్ మే జూన్లో వస్తున్నాయి సీజన్స్ ఎస్ సీజన్స్ కూడా అడ్వాన్స్ అయింది ఇటీవల ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సీజన్స్ని అడ్వాన్స్ చేస్తుంది ఆల్ దీస్ ఎరాటిక్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్లైమేట్ సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్లైమేట్ చేంజ్ పైన మనం ఫోకస్ చేయడం ద్వారా క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి ఓజోన్ డెప్లిషన్ అంటే ఏంటి ఓషన్ అసిడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి యూట్రోఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అట్లీస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ మన చేతిలో ఉన్నట్లే అండ్ మరి ఇంత క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుందని గవర్నమెంట్స్ నేషనల్స్ నేషనల్ గవర్నమెంట్స్ లీడర్స్ సైంటిస్టులు జర్నలిస్టులు మీడియా ఇంతగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి దాన్ని అరికట్టడానికి కూడా మెకానిజమ్స్ తీసుకుంటారు కదా సో అలాంటి మెకానిజమ్స్లో భాగంగా క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్ దుబాయ్లో జరిగింది అండ్ ఈ ఇటీవల and uh, this year 2024 lo we are having conference of parties that is going to be held in uh, uh, brazil mm-hmm. so ee conferences pain kuda ekku focus cheyalsu untundi conference protocols mari india as a responsible country india is not only just a, one of the largest democratic countries in the world bharat desham oka ati pedda praja swamya deshame kadu prapancha vyaptanga chaala baadhyata yutamaina atvanti paryavarana hitamaina atvanti vidhanalu avalambistunnatvanti desham kuda kabatti bharat desham elanti measures ni teeskuntundi ante we are having many multiple mechanisms such uh, like the national ambient air quality standards air quality index national uh, action plan on climate change and manam vasudaika kutumbam manam bharatdesham anta bharatdesham prapancham anta okade kutumbam villandaru kuda ma siblings ani feel avutundi kabatti india is also taking adequate measures to protect the nature and environment so ee context lo క్లైమేట్ చేంజ్ని అరికట్టడం కోసం భారతదేశం చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి ఆ మెకానిజమ్స్ ఆ పాలసీస్ స్కీమ్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో ఇఫ్ వీ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్ దెన్ ద స్టూడెంట్ యాస్పిరెంట్ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్